সো ডিওর ভিউয়ার্স আমরা এখন আলোচনা করব বেগের উপর চাপের প্রভাব সো আমরা যদি দেখি তাহলে মনে করি এম ভরের এম ভরের একটি বস্তু এম ভরের একটি বস্তু স্থির তাপমাত্রায় স্থির তাপমাত্রায় পি ওয়ান চাপ থেকে পি টু পি টুতে যায় পি টু হয় তাহলে তাহলে আয়তন ভি ওয়ান থেকে ভি টু এবং ঘনত্ব রো ওয়ান থেকে র টু ঘনত্বে পরিবর্তিত হয় পরিবর্তিত হয় সো আমাদের আমরা জানি এখানে বলছে যে স্থির তাপমাত্রায় সো স্থির তাপমাত্রা মানে কি বয়লের সূত্র তো আমরা বয়লের সূত্র অনুযায়ী জানি বয়লের সূত্র বয়লের সূত্রানুসারে বয়লের সূত্র অনুসারে আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকোয়াল পি টু ভি টু সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখানে সরি পি ওয়ান পি ওয়ান পি টু ইকোয়াল ভি টু বাই ভি ওয়ান তো আমরা জানি ভি ইকোয়াল হচ্ছে র ভি সরি এম ইকোয়াল হচ্ছে র ভি তাহলে আমাদের ভি হচ্ছে এম বাই র তো আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে ভি টু বাই ভি ওয়ান তাহলে হবে আমাদের এম র ওয়ান এম বাই র টু র ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে পাই এম ভাগ র টু ইন্টু র ওয়ান বাই এম সরি এম এম কেটে গেলো তাহলে থাকলো র ওয়ান বাই র টু তাহলে আমরা ভি টু বাই ভি ওয়ান লিখতে পারি র ওয়ান বাই র টু পি ওয়ান পি টু তাহলে র ওয়ান র টু সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি পি ওয়ান র ওয়ান পি টু র টু সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চাপের সাথে সাথে কিন্তু হচ্ছে ঘনত্বের পরিবর্তন হয় অথবা ঘনত্বের পরিবর্তন হলে চাপের পরিবর্তন হয় কিন্তু আমরা বেগ কি জানি আমরা বেগ জানি বি ইকুয়াল রুট ওভার গামা পি বাই র সো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে স্থির তাপমাত্রায় স্থির স্থির তাপমাত্রায় চাপ পরিবর্তনে পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না বেগের কোনো বর্তন হয় সো আমাদের যদি এখানে দেখি বেগের ওপর চাপের প্রভাব যদি আমাদের তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো আমাদের যে বেগ আছে সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না আমাদের এটা আলোচনা করতে পারে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে তো আশা করছি তোমরা সবাই সলভ করতে পারবা ধন্যবাদ সবাইকে সো ডিওর ভিওয়ার্স আমরা এখন আলোচনা করব শব্দের বেগের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব ওকে তো শব্দের বেগের শব্দের বেগের ওপর যদি তাপমাত্রার প্রভাব পড়ে সেখানে হচ্ছে শব্দের ঘনত্ব ঘন বস্তুর ঘনত্ব পরিবর্তন হয় সাথে বেগেরও পরিবর্তন হয় ওকে তো আমরা দেখি মনে করি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আরেকটা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রার জন্য তাপমাত্রার জন্য ঘনত্ব ঘনত্ব হচ্ছে র জিরো এবং র টি 
তারপর হচ্ছে আমরা আয়তন নিতে পারি আয়তন হচ্ছে ভি জিরো এবং ভি টি তো আমরা বেগ জানি আমরা জিরো ডিগ্রির জন্য বেগ জানি বেগ সমান ইকুয়াল রুট ওভার গামা পি ওয়াই র জিরো এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এবং আমরা ভি টি তাহলে ভি টি আমরা পাবো গামা পি ওয়াই র টি এবং আমরা জানি বেগ ইকুয়াল আমাদের যে ঘনত্ব আছে ঘনত্ব সম্পর্ক জানি টি ওয়ান প্লাস আলফা টি এবং এখানে আমাদের আলফা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই টু সেভেন থ্রি সেলসিয়াস ওকে তো আমরা যদি এক আর দুই ভাগ দিই দুই নম্বর এক সমীকরণ এক আর দুই নম্বর সমীকরণ যদি ভাগ দিই তাহলে পাবো আমরা ভিটি ভিটি বাই ভি জিরো মানে এখানে সমীকরণ দুই ভাগ এক ওকে তাহলে আমরা এখানে পাবো তো আমাদের উপরে যেটা আছে উপরেরটা আগে লিখবো উপরেরটা হচ্ছে গামা পি বাই রটি ইন্টু নিচেরটা আমরা উল্টা করে রাখবো ওকে তাহলে র পি তো আমাদের এখানে গামা পি গামা পি একই এটা থেকে আমরা কেটে দিতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে পাবো রুট ওভার র র জিরো র টি তো আমরা এখানে র জিরো সমান দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে আমরা যদি মানটা বসাই দিই তাহলে হবে র টি ওয়ান প্লাস আলফা টি তো আমরা দেখতে পারি যে র টি র টি কেটে যায় তাহলে এখানে হবে রুট ওভার ওয়ান প্লাস আলফা টি এবং কি আমরা এখানে আলফা সমান জানি হচ্ছে ওয়ান বাই টু সেভেন থ্রি ওয়ান বাই টু সেভেন থ্রি তাহলে আমরা এখানে পাই আবার এখানে হচ্ছে ভি ভি টি বাই ভি জিরো ভি নট তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু সেভেন থ্রি টি তাহলে আমরা যদি এটাকে ভগ্নাংশে যোগ বিয়োগ করি তাহলে টু সেভেন থ্রি টু সেভেন থ্রি প্লাস টি অর্থাৎ আমাদের এটা হচ্ছে উপরে এটা হচ্ছে পরিবর্তিত সময় আর এবং আমাদের পরম তাপমাত্রা হচ্ছে টি জিরো তাহলে আমাদের মেন সম্পর্ক আসবে ভি টি বাই ভি নট তাহলে আমাদের এখান থেকে লিখতে পারি ভি প্রফেশনাল রোভার টি অর্থাৎ কোনো গ্যাসীয় মাধ্যমের তাপমাত্রা তার তার পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ওকে তো আমরা এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের এখানে এই পর্যন্ত বাইরে হলো আমাদের বেগ এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক তাহলে বেগের এবং তাপমাত্রার সম্পর্ক হচ্ছে সে পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ওকে তাহলে আমরা যদি সম্পর্ক বাইর করলাম এখন আমরা দেখব আসলে এখানে কি হয় তাহলে ভি টি ইকুয়াল আমরা ভি নটকে এই পাশে দিব ভি নট আর এটা হবে ওয়ান প্লাস টু সেভেন থ্রি টি হাফ আমাদের রুটটা ওখানে উপেশ যায় হাফ হয়ে যাবে ওকে সো ভি নট তো আমরা যদি দ্বিপতি দ্বিপতি বিস্তৃতির মাধ্যমে এটা করি তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু বাই টু সেভেন থ্রি তো আমরা জানি বাতাসের শব্দের বেগ হচ্ছে ভি নট ইকুয়াল থ্রি থ্রি টু মিটার পার সেকেন্ড এখন যদি আমরা এটা বসাই তাহলে হবে থ্রি থ্রি টু একবারে গুণ করে দিই প্লাস থ্রি টু ইন্টু ওয়ান বাই টু ইন্টু বাই টু সেভেন থ্রি ইন্টু টি তো আমরা যদি এটা গুণ করি তাহলে থ্রি থ্রি টু প্লাস জিরো ओके तो समीकरण थे देखते पाई हे भि टी समीकरण देखते पाई एट मेन जे बेग से तीन सौ बत्रीस मीटर पर सेकेंड और साथे जो हे जिरो पॉइंट सिक्स जिरो पॉइंट सिक्स सेकेंड अर्थात 
আমাদের এক ডিগ্রি যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড আকারে তার বেগ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে তাহলে যদি আমাদের প্রশ্নে বলা থাকে যে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কতটুকু বেগ বৃদ্ধি পাবে তাহলে কিন্তু আমরা এটা এইভাবে প্রমাণ করে দিলেও হবে তো আশা করছি এটা আমাদের আমাদের এই অধ্যায়ের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্ন উভয় প্রশ্নের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আশা করছি যে কোনো জায়গায় এই এই এরকম সমর্থন চাইলে তোমরা অবশ্যই সলভ করতে পারবা তো ধন্যবাদ সবাইকে